Mugshots. Kasama niyo na naman ako, I am D. At uh, nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie. May kasama ako na magbibigay ng katanungan kay Attorney Maggie. So, let's meet him. Uh, I'm Renwil pa- from Calapan City. Renwil. Ayan. Si Renwil ay may katanungan kay Attorney Maggie. Ano ba to? Uh, yes, ma'am. Uh, ta- gusto ko lang po may tanong. Uh, meron po kasi akong classmate na pa- binubuli siya through messenger. Ayun, ma'am. Gusto ko lang po malaman yung mga legal action na pwede niyang gawin. Since yung pong bumubuli sa kanya o yung account, hindi po niya alam kung sino yon. Ibig ko po sabihin, hindi niya po ma-identify kung sino. Ano po yung mga legal action na pwede niyang gawin para po matigil yung pagbubuli sa kanya since naepektuhan na rin po yung kanyang emotions. Parang gano'n po. Mm-hmm. Yan, medyo mabigat din nadalahin yung uh, pambubuli, especially on social media. No? So let's see kung ano nga ba ang kasagutan ni Attorney Maggie on this issue. Bago ako sagutin ang question ni Renwil, gusto ko muna magpasalamat kay Miss Jacqueline Tango sa gift na pinadala mo sa akin. Thank you very much, Miss Jacqueline Tango. So, si Renwil, yung question mo, uh, gusto ko nabatiin ang iyong kaibigan o yung classmate Renwil kasi napakaswerte niya dahil meron siyang kaibigan na katulad mo na nagtatanong dito sa Magshots with Attorney Maggie para mapatigil yung pambubuli sa kanya. So, paano nga ba mapapatigil ang pambubuli sa iyong classmate? So, doon sa question mo, medyo merong problema kasi it appears na yung kaib- kaibigan mo o yung classmate mo ay hindi niya alam kung sino yung nambubuli sa kanya. So, maybe that person is using a posture account. So, para malaman muna kung sino yung nambubuli sa kanya dahil pag nag-file siya sa court, kailangan muna ma-identify or uh, malaman yung identity of the accused. So, malalaman yon kung makakapag-file kayo ng complaint sa Cyber Crime Division, Anti-Cyber Crime Division. Meron po tayo niyan sa Philippine National Police at meron din po sa National Bureau of Investigation. So, kapag nalaman ang identity ng accused, doon ka lang makakapag-file ng case. Uh, ang case na mga pwedeng i-file kapag uh, bullying under the internet will be the anti-cyber bullying. At kapag naman uh, naging public yung pagpo-post, uh, katulad ng sinabi mo, dun sa messenger lang, so that's not considered public post, so pwede dun yung cyberbullying. Pero kapag naging public na yung pagpo-post at merong mga defamatory imputations, allegations, uh, and accusations na sinasabi against dun sa classmate mo, ay maaari din siyang mag-file ng case for cyber libel under the new cyber crime law. Thank you very much, Attorney Maggie, for that answer. And I hope na tulungan yung kaibigan mo, uh, yung classmate mo, right? Yes. Ayan. And uh, thank you very much, Rens, Renwil, uh, for giving a question to Attorney Maggie. At dahil dyan, meron kang free mug from Mugshots with Attorney Maggie. Ayan. And alam niyo na ako anong gagawin niya. It's time for his Mugshots. For those who also have legal questions, you can send a video to our Facebook page, Mugshots with Attorney Maggie, with your address so we can send you your mug. Or you can ask the Magtanong team if they happen to be in your area. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Mugshots with Attorney Maggie.